number 1 ito yun, 3 kilometers north yung pangalawa naka miles yung 1.2 miles convert natin siya sa kilometers multiply natin siya sa 1 mile 1.609 kilometers cancel yung miles sagot dito ay 1.93 kilometers ito ay 1.93 west calculate the distance ang distance siya ay scalar quantity so, ibig sabihin lang niya ang total na distance na traveled ito ay 3 kilometers plus yung 1.93 kilometers ang sagot ay 4.93 kilometers. So, wala siyang direction kasi scalar quantity siya. Ito yung sagot natin. Calculate the displacement. So, ito yun. From starting point, papunta dun sa final point. Sabihin natin, ito yung R. May mapoform kang right triangle dyan. So, magiging R squared is equal to 1.93 squared plus 3 squared square root ang R natin ay by calculator 3.57 kilometers ang displacement siya ay vector quantity so meron siyang magnitude and direction to ay magnitude lang kunin natin yung direction niya so with respect dun sa initial position niya so yung angle na magbubuo so, sa triangle na to, may makukuha kang tangent theta is equal to opposite 1.93 over 3. So, ito pwede mo siyang lagyan ng negative kasi nasa left side siya. Kaya magiging angle natin dyan ay negative 32.75 degrees or 32.75 degrees from dito, so west of north west of north yung direction natin ito yung angle so number 2 ang 1 mile ay equal siya sa 5,280 feet pwedeng ang sagot natin ay naka mile pwede rin naka feet Pumunta daw siya ng south, 1 mile, tapos bumalik ulit siya, 5 to 80 feet. So, sakto na, equivalent lang din yun. So, ito papuntang north, ito papuntang south. Ang distance nila, 1 mile plus 1 mile is equal to 2 miles. Yun yung distance, or... 5 to 80 times 2 feet. Kasi 2 miles kasi siya eh. Or 10,560 feet. Yun yung distance natin. Ang displacement, from initial point, papuntang final point. So, unang travel niya dito, tapos bumalik ulit siya. Ibig sabihin, bumalik siya sa umpisa. So displacement is equal to 1 mile south ay south pag anon plus 1 mile north so i-assume natin north ay positive so ito ay magiging negative kasi south na siya ibig sabihin ang displacement niya ay 0 yun yung pinagkaiba nila vector to ito ay scalar yung distance Number 3, may given tayo na velocity, constant velocity, 3 meter per second. Time ay 13 seconds. Ang distance yung, or displacement, ang hinahanap. May formula tayo na velocity is equal to displacement over time. Or formula transform natin, so displacement is equal to velocity times time. So displacement ay... 3 meter per second 
times 13 seconds. Displacement ay 39 meters. So number 4, may given tayo na velocity 60 kilometers per hour. Tapos meron tayong distance or displacement 29,527 feet. So ang hinahanap ay time. So seconds, in seconds yung hinahanap natin. So ito pwede natin siyang i-convert to feet per second. Kasi naka-feet kasi to giging 1 hour over 60 minutes times 1 minute 60 seconds Tapos multiply mo pa siya ng 1 kilometer 1000 meters tapos ang 1 meter ay 3.28 feet cancel yung meters cancel yung kilometer cancel yung hour minutes matitira ay feet tsaka seconds. So dito, ang velocity niya in feet per second ay 54.67 feet per second. Ito na yung velocity natin. So from equation na velocity is equal to displacement over time, cross multiply over V. So, ang time natin ay displacement over velocity. So, is equal to 29,527 feet over 54.67 feet per second. Cancel yung feet. Seconds na lang ang natitira. Sagot ay 540 seconds. Number 5, given natin time 7,200 seconds displacement or yung distance 100 kilometers nahanap ay velocity or speed So in kilometers per hour naka kilometers na siya ito convert natin siya in hour So 1 hour is equal to 3,600 seconds Cancel yung seconds. Sagot ay 2 hours to. From equation, speed is equal to distance over time. 100 kilometers divided by 2 hours. Sagot ay 50 kilometer per hour. Number 6, may given tayo na velocity 20 meter per second. Tapos ang time natin is 15 minutes. Nahanap ay ang distance. So naka 20 meter per second, pwede natin itong i-convert sa seconds. 1 minute ay 60 seconds. Sagot dito ay 900 seconds. So, from formula, so, ang distance ay velocity times time, 20 meter per second, multiplied by 900 seconds. Ang distance ay 18,000 meters or 18 kilometers. Number 7, given, sketch natin, ito yung town A, siya yung initial point. Punta dito sa town B, siya yung final point. Ang velocity ni A is equal to 12 meter per second. Ang velocity ni B is equal to 30 meter per second. So yung velocity niya dito sa point na to, 
ito pwedeng VI, ito pwedeng V final. May equation tayo na distance is equal to VI plus VF over 2 multiplied by time. X is equal to 12 plus 30 over 2. So, multiply natin sa time. Ang time natin ay 1 hour or 3,600 seconds. So, 3,600 seconds. So, ang distance natin ay 75,600 meters or 75.6 kilometers. So, yun yung distance nito. So, Maganda tong equation na to kapag given ay dalawang velocity lang cha time. Last number, may given tayo na initial velocity na 20 meter per second tapos Ang final velocity natin, since nag-decelerating siya, pabagal ng pabagal hanggang sa past stop na siya. So, zero to. So, ang distance natin ay 4 meters. Yan. Time ang hinahanap. So, distance or yung x ay initial velocity plus final velocity over 2 multiplied by time. So, ang distance natin ay 4 meters. 20 plus 0 over 2 times time. So, the same naman sila ng mga units. So, hindi na tayo magko-convert. 10 t over 10 over 10. Ang t natin ay 4 over 10 or 0.4 seconds. 0.4 seconds yung t natin. So, ito useful siya na equation kapag ang given ay final velocity, initial velocity, distance or time.